মানুষ চলাচল একদম বন্ধ হয়ে গেছিল পানি ছাড়া করে উপায় ছিল না মানুষের মনে করেন জ্বর জারি ঠান্ডা সবসময় লেগে থাকতো এর জন্য ওষুধ পানি নিয়ে গেছে মানুষ একটু দোকানে আসতো এটাও আসা দুষ্কর ছিল সরকারের কাছে আমাদের দাবি তো আছে পুরা পূর্ণ দাবি সেটা হলো যে আমাদের এলাকায় একটা সুচিকিৎসালয় খোলা যদি সরকার আমাদের প্রতি একটু সুনজর রাখতো তাহলে এই গরিব অবহেলা ও অবহেলিত এলাকার মানুষ কিছু না কিছু হইলেও সুযোগ সুবিধা পাইতো খুব বড় বন্যা হয়েছে বুঝছেন বড় বন্যা হতে অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে মানুষের বাড়িঘর অনেক বাড়ি গেছে গা অনেক বাড়িঘরও গেছে গা তারপরে কেউ দেখতে আসে না কেউ কোনো কিছু দেয় না আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন এলাকা এখানে খুব বেশি একটা মানুষের আসা যাওয়াও নাই বাহিরের মানুষ আসাটা খুব সহজও না একটু রিমোট এরিয়া তো এই মেসেজটা হয়তো বা অনেকের কাছে নাই যে এখানে মানুষ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে ছাগল বেড়াবে এক মরে গেছে গাঙ্গের বন্যা ট্যাঙ্গের মেলা ক্ষতি এসে গোয়ার দোয়ার বেহি পড়ে গেছে বাড়ি ঘর সাই রেখে গেছিলাম গা একবারে নিরিপি থাকি আজকে কি খামো হেডো আমার নাই খালি শিবপুর হয়ে কান্দি নেই আসলে এখানে না আসলে আমরা বুঝতে পারতাম না যে মানুষের মানুষ কত কষ্টে আছে কত অভাব অনটনের ভিতরে আছে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের এক একটা প্যাকেট খুব বেশি মূল্যের না তারপরেও তাদের যে শান্তির যাত্রা আবার দেখেছি এবং তাতে আমরা আরও উদ্ভূত হয়েছি যে নারীদের পাশে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে আপনারা দিতেছেন এরকম আরো অনেকে আসে এগুলা দিয়ে আমরা চলি খাই এখানে অবস্থা দেখলে মনে হয় যে আমরা যে পরিমাণ ত্রাণ নিয়ে আসছি আরো কয়েক গুণ বেশি ত্রাণ নিয়ে আসতে পারলে এখানে মানুষের তো কিছুটা ন্যূনতম চাহিদা মেটানো যেত আসলে নাগরিক সেবা পরিষদ গঠনই করা হয়েছিল যে দেশের মানুষ যখনই কোনো সমস্যায় পড়বে যখনই কোনো কষ্টে পড়বে আমরা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব থেকে আমাদের সীমিত সামর্থ্যের আলোকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব এই উদ্দেশ্যে নাগরিক সেবা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা মূলত আজকের এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের আরও কর্মসূচি হাতে নিব যে কোনো প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে দেশের মানুষের প্রয়োজনে আমরা সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করব এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি এটাই আমাদের কাজ মূলত